പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി ഭാഗം കേട്ടോ സം അതർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതേ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇത് കാണാത്തൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കാണാം കേട്ടോ ദൻ സം അതർ പേഴ്സൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ വേറെ നമുക്ക് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതേയും മണീൻ്റെ മാറ്ററിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതേ എന്താണ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് കൂട്ടി ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിഡ്സ് ടു കാൻ എക്സാം ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാസ് ഡേറ്റ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികൾ എന്താക്കി എക്സാം എഴുതി അതിൽ എൺപത് ശതമാനം എന്താണ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു എൺപത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റ് എൺപത് ബൈ നൂറ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റ് എൺപത് ബൈ നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലേ താഴെയും മുകളിലും സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇനി സീറോ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് താഴെയും ഉണ്ട് അല്ലേ മുകളിലും താഴത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാ ബാക്കി എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയും കുട്ടികളാണ് എന്തായിരിക്കുന്നത് ആ ആ എക്സാം പാസ്സായ കുട്ടികൾ അല്ലേ എൺപത് ശതമാനമല്ല പാസ്സായത് അതായത് നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടിയുള്ളതിൽ എൺപത് ശതമാനം പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു എൺപത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എത്ര എന്താണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിഡ്സ് ആണ് എന്താണ് എക്സാം പാസ്സായത് അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ്ഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ്ഡ് പറയാം ഇവിടെ എനിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പാസ് ഡേ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആൾക്കാർ എന്താക്കി ഒരു ടെസ്റ്റിന് പാസ് ചെയ്തു ഒരു ടെസ്റ്റിന് വിജയിച്ചു ദിസ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദോസ് ഹൂ ടുക്ക് ദ ടെസ്റ്റ് ഈ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ അത് ഈ ടെസ്റ്റിന് പരീക്ഷ എഴുതിയ എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഹൗ മെനി ടുക്ക് ദ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതിയിണ്ടാവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൺസ് ആണ് എന്ത് പാസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ടെസ്റ്റിൽ പാസ് ചെയ്ത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊത്തം പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിലെ ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിതിലെ ഇനി ഇത് ചെറിയ സ്മോൾ എന്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ കഴിയുമോ നോക്കുക ഇത് സ്മോൾ ഇതിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഹൺഡ്രഡിൽ എന്ത് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ ഇതിന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ അല്ലേ അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ആ ഫോറ് അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതുക സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ത്രീ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര ത്രീയിൽ ത്രീ എത്ര വർഷം ഉണ്ട് ആ വൺ ടൈം അല്ലേ ഓക്കെ ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈമും അതുപോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സി
അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ആ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓഫ് ദ ഫിഫ്റ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എയ്റ്റി പേഴ്സൺസ് ആർ വിമൺ ഹൗ മെനി ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഇൻ ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂളിൽ അല്ലേ അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വിമൺ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ എത്ര ഫീമെയിൽ ടീച്ചറും വിമൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ടീച്ചർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആൾക്കാരെ എണ്ണം തന്നിട്ടില്ല എത്ര പേഴ്സൺ ആ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ മൊത്തം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്താണ് മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്രയും തന്നിട്ടില്ല ടോട്ടൽ എത്രയും തന്നില്ല സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആണ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിരുന്നു ആ ആൾക്കാരെ എണ്ണമാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസീപ് പ്രോക്കറി വെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ മൊത്തം എണ്ണം കാണാനാണ് എന്ത് റെസീപ് പ്രോക്കറി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ടോട്ടൽ കാണാൻ ടോട്ടൽ കാണാനാണ് എന്ത് റെസീപ് പ്രോക്കറിലൂടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ടെസ്റ്റിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പേഴ്സൺ എത്രയാണ് എത്ര ടോട്ടൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആ തന്നിരിക്കുന്നതിനോട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കറി വെച്ചിട്ട് ഇൻഡ്യ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കറി വെച്ച് ഇൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ ടോട്ടൽ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിമൺ ആണ് ഹൗ മെനി ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എത്ര ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എന്താണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കാം സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ടി ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ മുകളിലുണ്ട് ഓക്കെ സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ താഴെയുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട് താഴെയുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ആ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീക്കൾ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണേ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ നോക്കിയ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൺസ് വോട്ടഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ കൺസ്റ്റസ്റ്റഡ് ബൈ ടു പേഴ്സൺസ് അതിലെന്താണ് ആ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് എന്താ നോക്കി വോട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ഷനിൽ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് അതായത് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിന്ന് ആ ഇലക്ഷനിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൺസ് വോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ദ വിന്നർ ഗോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ട് അപ്പോൾ വിജയിച്ച ആൾക്ക് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹൗ മെനി വോട്ട്സ് ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നല്ല അല്ലേ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണിത് ആ വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഇനി ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ആ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ
അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മറ്റേ ആൾക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്ക് അതായത് വിജയിച്ച ആൾക്കാണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് വോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ആണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നത് ഇലക്ഷനിൽ നിന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്ക് കിട്ടണ കിട്ടി എത്രയെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്താക്കുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്താണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് അറിയും ഓക്കെ സീക്കൾ ടു എത്രയാണ് സീക്കൾ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എത്ര വോട്ടിന് വിജയിച്ചെന്ന് പറയുന്നതാ ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എന്താക്കുക ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കുറയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് മൈനസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സി അല്ലേ അപ്പം എത്രയാണ് അയാൾ അയാൾ എത്ര വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് കാണും അല്ലേ സീക്കൾ ടു എത്രയാണ് സോറി സിക്സ് സീക്കൾ ടു എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് വോട്ടിനാണ് എന്താണ് അയാൾ വിജയിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം അയാൾക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അയാളെ വോട്ട് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ല പിന്നെന്താണ് അയാൾ എത്ര വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളെ വോട്ട് എത്ര കിട്ടി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക ആദ്യത്തെ വിജയിച്ച ആളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ വോട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇത്ര വോട്ടിനെ വിജയിച്ചെന്ന് കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോട്ടിനാണ് എന്ത് അയാൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിഡ്സ് ടു കൻ എക്സാം ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദം ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഹൗ മെനി ആർ ദ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിഡ്സ് എന്താണ് എക്സാം എഴുതി ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ എണ്ണം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്താക്കി എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അല്ലേ അതിനാണ് ഈ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുക ഈ സീറോസ് ക്യാൻസർ ആക്കി പോകും മുകളിലും താഴത്തും സീറോ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസർ ആക്കി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അതും ക്യാൻസർ ആക്കി താഴെയും സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ അതും ക്യാൻസർ ആക്കി ദെൻ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ ഉള്ളത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണല്ലേ ഫിസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ഓക്കെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണാണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിഡ്സ് എക്സാം എഴുതിയാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അത് എത്ര കുട്ടികളെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം സീറോസിൻ്റെ ക്യാൻസർ ആക്കുക എന്നിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻ
റെസിപ്പി ബ്രോക്കർ എടുക്കും ടോട്ടൽ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടലാണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു കോക്കറേറ്റ് പാവം ഇത്ര കോക്കറേറ്റ് പാവം ഉണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്ര എത്ര ട്രീസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടത് ആ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ആ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റെസിപ്പ് ബ്രോക്കർ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതുക തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആക്കി പോകട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുമാതിരി ടെന്നും ഫൈവും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ടെന്നിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ആണ് അല്ലേ ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതുക ടെന്നിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ടു എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഫൈവിൽ ഒരു വണ്ണും ടെന്നിൽ ഒരു ടു ആണ് ഫൈവിൽ ഒരു ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലേ ടെനിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതുക അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാട്ടോ അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ എഴുതിയത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ പേഴ്സൺ സ്പെൻഡ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് ഫോർ ഫുഡ് ഒരാൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ഫുഡിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന ഒരു മാസത്തിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് മന്ത്ലി ഏണിങ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ മന്ത്ലി ഏണിങ്ങിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് മന്ത്ലി ഏണിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസത്തിലുള്ള ആ ഏണിങ് എത്ര വിഷയം അപ്പോൾ അയാൾ ടോട്ടലാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അയാൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചിലവാക്കും ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയാണ് അയാൾ മാസത്തിലുള്ള ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ടോട്ടലാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടോട്ടലാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ആ തന്നതിൻ്റെ ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ആ നമ്പറിന് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ മന്ത്രി ഏണിങ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ സീറോ ഇല്ല അല്ലേ മുകളിൽ സീറോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്യാൻസർ ആക്കാൻ പറ്റും മുകളിലത്തെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല കേട്ടോ അടിയിലും മുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സീറോസ് ക്യാൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര എത്ര ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ കണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വട്ടാണ് വൺ ടൈമും ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര ടൈമാണ് ആ ഫോർ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ വണ്ണും അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണൊന്നും എഴുതുക ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താ എൻസ് ഇക്വൽ ടു അല്ലേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം തന്നെ നമ്പർ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്രയാ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാളെ മാസത്തിലുള്ള